Hi everyone, Muhammad Mustaqim from Smart English Club. Or आज जो है present tense के वाले से discuss करने जा रहे. जैसे कि आपको पता है हमारे जो present tense है उसकी चार शाखे हैं, four branches हैं. Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. तो आज जो है present perfect tense को discuss करने जा रहे. You know what? स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको ये बताता चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग टेंस इज बहुत ही दिलचस्प बहुत ही एक अच्छा टेंस जो आप इंजॉय करोगे उम्मीद है और ये भी मेरा एक फेवरेट टेंस है यू नो तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत सिंपल है लेकिन मैंने अक्सर जो इंग्लिश लर्नर्स है उनको देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत कंफ्यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते तो आप इस लेसन में मैं ना सिर्फ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है कंपैरिजन करूंगा पास एंड डेफिनेट टेंस के साथ और ऐसे कॉन्टेक्स पे आपको कौन सी ऐसे कॉन्टेक्स भी आएंगे कि आपको कौन सी टेंस प्रिफर करनी है और कौन सी टेंस सूटेबल है कि आप यूज़ करें All right, let's get started. Present perfect tense ki jo helping verb hai has and have. Has ko aapko pata hai, he, she, it, singular names ke saath use karni hai. Have ko I, we, you, they, plural names ke saath use karni hai. Uh, Urdu identification hai, chuka ho, chuki hai aur chuke hai. Right? This is the Urdu identification of present perfect tense. Jise kehte hai, fail, hal, mukammal. Right? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बेसिकली हम दो रीजंस के लिए यूज करते हैं दो मेन रीजन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं नहीं आपको लंबा चौड़ा नहीं करूंगा ये भी नहीं कहूंगा थ्रू रेटिफिकेशन मैं आपको समझा दू आपको मैं क्लियरली समझा दूंगा बहुत ईजी है सिर्फ दो मेन रीजन आपको याद करनी है वन यूज फॉर एक्सपीरियंसिस एक्सपीरियंसिस तजुर्बात के लिए यूज होती है और नंबर टू जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो रिसेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज या एक्शंस के लिए यूज होते वो एक्शंस जो आप जो है अभी अभी आपने की हुई है ठीक है या ऐसे काम जो आप कर चुके हो अभी अभी ठीक है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यूज करनी है तो इसके दो मेन रीजन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो हम यूज करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस फार्मूले की तरफ तो पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है ठीक है और सेंटेंस को कैसे तरतीब देनी है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव आपको लगाना है इनमें से एक प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस को देखिए आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स यहां पर देखिए सब्जेक्ट हमारे पास आए है, हैज हैव जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैंने समझे हैव के साथ आई पुट करनी इसीलिए मैंने यहाँ पे हैव यूज किया हुआ है ठीक है आई हैव टॉट थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी है टीच फर्स्ट फॉर्म थर्ड सेकंड फॉर्म है टॉट और थर्ड फॉर्म भी इसकी है टॉट टीच टॉट टॉट राइट थॉट नहीं टॉट और इंग्लिश हमारा क्या है यहाँ पे इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट है आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है वट डज दिस मीन अगर मैं कहो आई टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स वो भी तो करेक्ट है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट मैंने क्यों यूज किया हुआ है इसका मतलब है आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी मैनी स्टूडेंट्स इसका मतलब मैंने अपने कैरियर में बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाया है और मैं एक टीचर रह चुका हूँ और अभी भी मैं एक टीचर रहा हूँ ठीक है अभी भी मैं एक टीचर रहा हो तो मैंने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया है इंग्लिश पढ़ाया है तो इसका उर्दू एजेंट क्या होगा तर्जुमा आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैन स्टूडेंट्स मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा चुका हो या पढ़ाया है या है ठीक है ये भी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है अभी चलते इसको कंपेरिजन कर लेंगे पास एंड डेफिनेट टेंस के साथ अगर आप कहते हैं आई टॉट इंग्लिश टू मैन स्टूडेंट्स I taught English to many students. मैंने to बहुत से students को English पढ़ाया उसका मतलब है कि मैं एक teacher था उस time मैंने पढ़ाया अब मैं एक teacher नहीं हूँ Is that clear? तो ये है फर्क between present perfect tense and past indefinite tense. या मैं कहता हूँ we have seen two movies this week. 
वी हैव सीन टू मूवीज दिस वीक हम दो मूवीज दो फिल्म देख चुके हैं इस हफ्ते में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टुडे इज ट्यूजडे तो आज तक ट्यूजडे तक हम दो फिल्म देख चुके हैं मतलब हफ्ता तो पूरा बाकी है दो तीन दिन और भी बचे तो हो सकता है हम कोई और मूवी देख ले राइट right? अगर मैं कहूँ वी सॉ टू मूवीज अब आपको टाइम भी स्पेसिफाई करना होगा हमने दो मूवीज देखा तो आपने दो मूवीज देखा कब देखा मतलब प्रीवियस टाइम में आपने दो मूवीज ही देखे और मूवी आपने देखा नहीं तो ये है फर्क बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास एंड डेफिनेट अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ नेगेटिव सेंटेंस बहुत ईजी है आपको सिर्फ हैज हैव के बाद जो हेल्पिंग वर्क है जो हेल्पिंग वर्क है अगेन रिपीटिंग उसके बाद आपको सिर्फ क्या पुट करनी है नॉट पुट करनी है देखिए She has not seen any movie today. उसने आज कोई मूवी नहीं देखी है इसी तरह आप देखें अगर मैं कहता हूं we have, ठीक है इसकी जगह में अगर she है आप कोई और भी put कर सकते हो we have not. Have I आई have के साथ क्या put करनी है Not. We have not seen any movie today. हमने आज कोई मूवी नहीं देखा है Right? और राइट अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ एक्सक्यूज मे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हैव को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लाना होगा राइट जो हैज है या हैव है उसके बाद सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको पुट करनी है देखिए सेंटेंस को हैव यू विजिटेड फ्रेंड्स क्या आप फ्रेंड्स को विजिट कर चुके क्या फ्रेंड्स जा चुके हैं हैव यू जैसे कि आपको पता है हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ठीक है यहाँ हमारे पास यू सब्जेक्ट है विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है फ्रेंड्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है एंड एट द एंड वी हैव गॉट क्वेश्चन मार्क आखिर में क्वेश्चन मार्क है इट मीन्स दैट दिस इज एन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट इसका मतलब है कि एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से बना सकते हैं लेट्स से मैं कहता हूँ हैज से गॉन टू यूनिवर्सिटी क्या वो यूनिवर्सिटी जा चुकी है हैव यू कम्प्लीट योर टास्क क्या आप अपने टास्क कम्प्लीट कर चुके हैं सो दीज आर ऑल एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और राइट नाउ लेट्स स्विच टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेज फॉर्मल सेंटेंसेज को कैसे बनानी है सबसे पहले इसी तरह आपको हैज पुट करनी है सब्जेक्ट पुट करनी है फिर यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको ये डिफरेंस आ रहा है ठीक है ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही सेंटेंस है हैज बाबू टेकन क्लास यत ठीक है हैज बाबू क्लास हैज बाबू टेकन क्लास क्या बाबू ने क्लास लिया है क्या बाबू क्लास ले चुका है बहुत और सेम टू आइडेंटिफिकेशन लिया है या ले चुका है तो ये देखिए फर्क क्या आ रहा है सिर्फ एडिशन ऑफ नॉट नॉट को हम लोग यहाँ पर इजाफा कर रहे हैज बाबू नॉट टेकन क्लास यट यट मीन्स अभी तक राइट यट मीन्स अभी तक क्या बाबू ने अभी तक क्लास नहीं ली है यट इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं यट स्टिल ऑलरेडी ये जेन में रखिएगा ठीक है ये जेन में रखिएगा यट स्टिल एंड ऑलरेडी ये जो वर्ड्स uh, है इनको हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्टेंस के साथ यूज करते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट दीज आर इम्पॉर्टेंट दीज वर्ड्स आर मस्ट बी नोटेड डाउन एंड मस्ट बी कैप्ट इन माइंड और राइट नाउ लेट स्विच टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल वो बिल्कुल फॉर्मल की तरह है बिल्कुल ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसकी तरह है सिर्फ फर्क क्या है सब्जेक्ट को आपको लगाना है ये आपका सब एक्सक्यूज मी हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको क्या पुट करनी है नॉट पुट करनी है हैव नॉट यू मेड कॉफी क्या आपने कॉफी नहीं बनाया है क्या आप कॉफी नहीं बना चुके हो ठीक है तो दोनों उर्दू आइडेंटिफिकेशन है बोथ आर करेक्ट तो अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर स्मार्ट इंग्लिश बोलेंगे तो इट वुड बी सम हाउ लाइक दिस हैवन यू मैड कॉफी हैवन यू ठीक है या आप कहते हैवन श्यू मैड हैवन श्यू मैड दैट साउंड मोर मोर प्रोफेशनल और इट अब जो है ये था फर्स्ट यूजेज का ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट अब चलते हैं दूसरे यूजेज की तरफ कि मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो मेन यूजेज है वन एक्सपीरियंस एंड सेकेंड इट टॉक्स अबाउट रिसेंट एक्टिविटीज रिसेंट वो काम जो आप अभी रिसेंट बिल्कुल अंकरीब आप कर चुके हैं करीब माजी में रिसेंट एक्शन या इवेंट्स 
लेट से मैं कहता हूँ बाबू हैज कम्प्लीटेड हिज होमवर्क बाबू ने अपना का, काम कर लिया है अपना होमवर्क कर लिया है इट मीन्स नाउ लेट सपोज मदर आस्क्स बाबू मदर आस्क्स बाबू है हैव यू कम्प्लीटेड है सन हैव यू कम्प्लीटेड यर होमवर्क फिर वो कहता है यस I have completed my homework. अब यहाँ पर यह मैटर नहीं रखता है कि उसने कब काम कम्प्लीट की है यहाँ पर जो है मेन चीज़ यह है कि उसने अभी रिसेंट में काम कम्प्लीट कर लिया है राइट आप इसको कंपेरिजन कर लेते हैं पास एंड डेफिनेट टेंस के साथ मैं कहता हूँ आई कम्प्लीट इट माई होमवर्क मैंने अपना होमवर्क कम्प्लीट किया आई कम्प्लीट इट माई वर्क मैंने अपना होमवर्क कम्प्लीट किया तो कंप्लीट किया तो आपको टाइम भी स्पेसिफाई करनी है कि लास्ट नाइट टू डेज बिफोर वन डे बिफोर वन वीक एगो लास्ट नाइट कब तो ये आपको स्पेसिफाई करना होगा नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए द टीचर हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस टीचर ने अपने ग्लासेस खोया है द टीचर हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस टीचर ने अपना Uh, अपने ग्लासेस कोया हुआ है अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि टीचर ने कब कोया हुआ है किस टाइम पाँच मिनट पहले सुबह को लेकिन मैटर ये है यहाँ पे क्या मैटर रखता है कि अब उसके पास कोई ग्लासेस नहीं है नाउ ही हैज नो ग्लासेस दिस इज व्हाट मैटर्स मिसाल अभी उसने यहाँ पे इसी तरह सेंटेंस में भी इसी तरह है कि मिसाल अब टीचर के पास कोई ग्लासेस है नहीं है तो इट मींस रिसेंट इवेंट्स और रिसेंट एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज कर सकते हैं ओके uh, okay, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन ऑलवेज बेस्ट ऑफ लक विद योर इंग्लिश एंड बाय